உடல்ல சேர்ற கழிவுகளை அன்றாடம் வெளியேற்ற சாப்பிட வேண்டிய உணவுகள் தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்க போறோம் ஸ்கிப் நம்ம பாருங்க ஒருவரது உடல் ஆரோக்கியமாக செயல்பட வேண்டுமானால் உடல்ல கழிவுகள் அதிகமாக தேங்கக்கூடாது கழிவுகள் அதிகம் தேங்குச்சு அப்படின்னா உடல் உறுப்புகளின் செயல்பாடுகள் பாதிக்கப்படும் உள்ளுறுப்புகள் சரியாக செயல்படாமல் போனால் பல்வேறு ஆரோக்கிய பிரச்சனைகளை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் எனவே உடல்ல சேரும் கழிவுகளை அன்றாடம் வெளியேற்றணும் உடல்ல நச்சுக்கள் மற்றும் கழிவுகள் பல வழிகளில் தேங்குது இப்படி தேங்கியிருக்கும் கழிவுகளை அகற்ற உதவுவதான் உணவுகள் எப்படி உணவுகளின் மூலம் கழிவுகளை உடலில் சேர்கிறதோ அதே உணவுகளை கொண்டே கழிவுகளை வந்து அன்றாடம் வந்து வெளியேற்ற முடியும் அதற்கு ஆரோக்கியமான டயட்டை முதல்ல நாம் மேற்கொள்ளணும் ஒருவரது டயட் ஆரோக்கியமானதாக இருந்தால் உடல்ல சேரும் கழிவுகளின் அளவு வந்து குறையும் மேலும் சில வகை உணவுகள் உடலை சமநிலையில் பராமரிக்க மற்றும் கழிவுகளை அகற்றி உதவி புரியும் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா உடல்ல சேர்ற கழிவுகளை அன்றாடம் வெளியேற்ற சாப்பிட வேண்டிய உணவுகள் குறித்து தான் அந்த உணவுகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் எலுமிச்சை எலுமிச்சையில ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்கள் மற்றும் விட்டமின் சி அதிகமாகவே இருக்கு இவை உடல்ல இருந்து தீங்கு விளைவிக்கும் நச்சுப் பொருட்களை வெளியேற்றும் மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தை மேம்படுத்தும் மேலும் எலுமிச்சை பித்தப்பையோட செயல்பாட்டை மேம்படுத்தும் மற்றும் செரிமானம் சிறப்பாக நடைபெற உதவும் ஆகவே உடலை அன்றாடம் சுத்தம் செய்ய நினைப்பவர்கள் தினமும் காலையில எழுந்ததும் ஒரு டம்ளர் வெது வெதுப்பான நீர்ல எலுமிச்சி சாறு மற்றும் தேன் கலந்து குடிக்கலாம் தக்காளி தக்காளியில விட்டமின் சி மற்றும் இதர ஊட்டச்சத்துக்கள் இருக்கு இது இதயத்திற்கு பாதுகாப்பு அளிப்பதோடு ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்கும் தக்காளியில சக்தி வாய்ந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ஆன லைகோஃபைன் இருக்கு இதுல வந்து ஃப்ரீ ராட்டிகல்களை எதிர்த்து போராடும் மற்றும் நச்சுக்களை உடலில் இருந்து வெளியேற்றும் அதற்கு தினமும் தக்காளியை புரோட்டீன் உணவுகளுடன் சேர்த்து சாலட் தயாரித்து ஒரு பவுல்ல சாப்பிடணும் திராட்சை திராட்சையில உள்ள ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்கள் மற்றும் இதர உட்பொருட்கள் ரத்தத்தை சுத்தம் செய்வதோடு கொலஸ்ட்ரலை சீராக்கும் திசுக்களை சுத்தம் செய்யும் செரிமானம் மற்றும் கல்லீரல் செயல்பாட்டை மேம்படுத்துது ஆகவே தினமும் ஸ்நாக்ஸ் வேலையில ஒரு பவுல் திராட்சையை சாப்பிடும் பழக்கத்தை கொள்ளுங்க செலரி செலரி ஆரோக்கியமான காய்கறிகளுள் ஒன்றாகும் இது உடல்ல இருந்து நச்சுக்கள் மற்றும் கழிவுகளை வெளியேற்றும் பணியை சிறப்பாக செய்து மேலும் இதுல இருக்கிற நீர் பெருக்கி பண்புகள் உடல்ல இருக்கிற நீர் தேக்கத்தை தடுக்குது அதோடு இதுல உள்ள நார்ச்சத்து செரிமான மற்றும் ரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்தும் அதற்கு தினமும் செலரியை ஆப்பிள் மற்றும் சிறிது பீட்ரூட்டுடன் சேர்த்து ஸ்மூத்தி தயாரித்து குடிக்கலாம் அஸ்பாரகஸ் அஸ்பாரகஸ்ல உடல்ல இருக்கிற நச்சுக்களை சிறுநீரின் வழியை வெளியேற்றும் திறன் இருக்கு மேலும் இதுல பல அத்தியாவசியமான ஊட்டச்சத்துக்கள் இருக்கிறதுனால ஒட்டுமொத்த உடல் ஆரோக்கியத்தையும் மேம்படுத்துது ஆப்பிள் ஆப்பிள் வந்து உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் நல்லது இதுல உள்ள வளமான அளவிலான நார்ச்சத்து ரத்தத்தில் உள்ள டாக்சின்களை நீக்கும் கொலஸ்ட்ரால் அளவை சீராக்கும் மற்றும் மன ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் மேலும் ஆப்பிள் செரிமானத்தை மேம்படுத்தும் மற்றும் பசியை போக்கி திருப்திப்படுத்தும் இதனால அதிகமாக உணவு உண்ணப்படுவது தடுக்கப்பட்டு உடல் எடை அதிகரிப்பது தடுக்கப்படும் அதற்கு ஆப்பிளை அப்படியே சாப்பிடலாம் அப்படி இல்லைனா ஃப்ரூட் சாலட் வடிவிலோ அல்லது ஸ்மூத்தியாகவோ எடுத்துக்கொள்ளலாம் மாதுளை மாதுளையில நார்ச்சத்து ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் மற்றும் விட்டமின் ஏராளமாக இருக்கு பல ஆய்வுகளில் மாதுளை பல கொடிய நோய்களான புற்றுநோயை எதிர்த்து போராடுவதாக கண்டறியப்பட்டிருக்கு இதற்கு இந்த பழத்திற்கு ஃப்ரீ ராட்டிகல்களை எதிர்த்து போராடும் திறன் இருப்பது தான் காரணம் ஆகவே அன்றாடம் மாதுளையை பிடித்த வடிவில் தவறாமல் உட்கொள்ளுங்க வெங்காயம் வெங்காயத்தில் ஆன்டி பாக்டீரியல் பண்புகள் நிறையவே இருக்கு மற்றும் இதுல நச்சுக்களை வெளியேற்றுவதில் சிறப்பான பொருளும் கூட பழங்காலம் முதலாக ஆஸ்துமா ரத்த நச்சு மூக்கடைப்பு மற்றும் செரிமான பிரச்சனைகள் போன்றவற்றிற்கு நிவாரணம் அளிக்க வெங்காயம் பயன்படுத்தப்பட்டு வருது ஆகவே இத்தகைய வெங்காயத்தை அன்றாட சமையல் பயன்படுத்துவதுடன் காய்கறி சாலட்டுடன் சேர்த்தும் நீங்க சாப்பிடலாம் முக்கியமாக வெங்காயத்தை பச்சையா சாப்பிட்டா அதன் முழு நன்மைகளையும் பெறலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க மறக்க வேண்டாம் பார்ஸ்லி இந்த மூலிகையில சக்தி வாய்ந்த அழற்சி எதிர்ப்பு பண்புகள் இருக்கு மேலும் இதுல உள்ள ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்கள் மற்றும் பிளேவனாய்டுகள் கல்லீரல் சிறுநீரகம் மற்றும் குடலை சுத்தம் செய்யும் பார்ஸ்லி உடல்ல சோடியத்தை வெளியேற்ற ஊக்குவிக்கும் மற்றும் நீர்த்தேக்கத்தை தடுக்கும் அதற்கு ஒரு கப் பார்ஸ்லி டீயை குடிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா சமையல்ல சிறிது பார்ஸ்லியை சேர்த்து கொள்ளலாம் கூனைப்பூ கூனைப்பூக்கள் கல்லீரலுக்கு மிகவும் நல்லது இது நீர்த்தேக்கத்தை தடுக்கும் மற்றும் உடல்ல உள்ள நச்சுக்களை வெளியேற்றி உடலை சுத்தம் செய்யும் இந்த காய்கறியில உள்ள நார்ச்சத்து விட்டமின்கள் மற்றும் கனிமச்சத்துக்கள் அனைத்தும் செரிமானத்தை மேம்படுத்துது மேலும் இது பித்த நீரோட்டத்தை மேம்படுத்தி உடலை சுத்தம் செய்யும் பணி சிறப்பாக நடைபெற உதவுது வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பத்தின கமெண்ட்ஸ் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம கீழே இருக்